Goeiemorgen, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seen en die Gees, ons drie enige God, wat wereldwijd mense saam roep vandag, en wat hulle vorm, wat dan ook die selfde mense uitstuur, om in die kracht van die drie enige God ook een verskil in die wereld te maak. Baie dankie aan Nelia, wat vir ons die klok geleid het, Julle het nou nie die uh, geluk soos ek om een directe line of sight te sien nie, maar iemand het omtrent een meter hoog gespring toen de Lea die klok geleid het, omdat hulle dit nie verwacht het nie. Die klokse thema is een klok wat ons uh, uit iemand anders uh, gemeente kon kry en daai thema is God roep Godse dienaars en in hierdie jaar werk ons ook met die thema van die uitroep en die uitnodiging wat sê kom saam. Het is baie lekker om julle hier vandag te verwelkom en ook vir elkeen van julle wat online kyk, ook vir julle wat uh, na die tyd inskakel. Ons het so paar familiesake, en die eerste ene is dat ek al die kinders wil verwelkom in ons eredienspasie, het is baie baie lekker dat julle allemaal hier is, uh, vir die ouwers dankie vir julle genade, uh, daar is een julle klomp van ons medewerkers, wat in hierdie laaste week Omikron opgetel het, en ons dink ook aan elkeen van julle, soos wat ons vir julle bid, Daar is een paar tafels aan die achterkant met inkleergoeders as jy jou kleeter ook daar wil sit of as jy graag ook wil inkleer as een volwasse, is jy ook baie welkom. Ons is in ons vijfde week van ons reeks oor die gewoontes vir die goeie lewe. Elke week deel ons een magneet uit wat vir ons ook een herinnering is van elk een van die gewoontes. Uh, jy is baie welkom om vir jou van die magnete achter by die inlichtingstoonbank te gaan kry, as jy een van die sondag gemis het. Ons het ook een gebruik dat ons van hierdie jaar af, elke dinsdag, een recap het oor die eredienst, wat een klein kort video van 10 minuten is. Uh, baie mense vraag vir ons nou, maar hoekom preek jy nie net die 10 minuten nie? Dit is baie lekkerder is om jylle ding te luister. Ons het ook in ons familiesake een paar dinge wat uh, ek net onder ons aandag wil bring, Voor al ons seniors het ons senior kapeldienst dinsdag 9.30 in die kapel. Uh, ons is so opgewonde, want dit is natuurlijk nou die eerste keer in twee jaar wat ons weer hierdie dienst kan aanbied. En so uh, ons sal sorg dat daar mooi relings getref word, so 9.30 in die kapel. Uh, ons sien uit om julle daar te verwelkom. Dan het ons hierdie donderdag die afskop van een mannekeier wat uh, elke vierde donderdag voor werk gaan plaasvind. Uh, laas week het Skalk so mooi gesê, dat hy sien dat een paar vrouwen in hulle mans elmboog, en sê, jy het het ook nodig. Uh, kom keier gerust saam, waar ons bykie gaan praat oor wat het beteken om manwees te wees, ook in die seizoen uh, van ons leven. So uh, ons kom 36 in die aarraam by mekaar, en ons sal 37 klaar wees. Die koffie sal al brouw van so 6 uurse kant af, as jy wil deel wees. Dan het ons die gewoonte aangeleer en is ons bezig om het aan te leer om een keer een maand uit te reik na Talten toe en ons volgende uitreik is op die 5e maart, 8.30 van die kerkgebouw af, sal ons vertrek en ons kom net so 2.30 terug. Ons wil net welkom sê aan ons intekenaar wat bezig is om, om in te bel, het ons iemand wat inbel, lieflik, skalk sal het hanteer. Uh, ons het een oopplek in ons gemeenteraad, soos wat ons voorheen gecommuniceerd het uh, met een van ons lede wat op kraamverlof is. En hierdie zondag is dan ook die afsluiting van nominaties. Uh, en ons wil net weer herinner dat as jy iemand wil nomineer, is het goed dat jy eerst net met hulle praat. Uh, en dan gaan ons uh, die uh, plek ook biddend vul. Ons vraag ook vir die gemeentese voorbidding, vir donderdagse gemeenteraadsvergadering. Dit is die vergadering waar ons ook onderscheiding uh, en bidden kyk na die begroting vir die jaar. So al ons spanne is al van oktober laas jaar af bezig uh, met ons begrotingsbeplannings om dit te belein met dit wat ons geloof die heren ook in en dier ons geloofsgemeenskap wil doen. So bid is blief vir ons uh, dan ook vir donderdag aan. So gepraat van begroting. In die traditie van eredienste is daar elke week een geleentheid waar ons ons offerande gee. En uh, ons kan natuurlijk nou met COVID baie lang nie die offerande sakkie rondgestuur het nie. So die van julle wat hier in die eredienst spasie is, jy kan gebruik maak van die Snapscan kode. Ons het nou klein kodes omtrent op elke rij gesit. 
So, jy is welkom om dit uh, te scan, as jy nog nie Snapscan afgeleid nie, dan kan jy dit ook in die week doen. Jy is ook welkom om een EFT te maak, uh, daar is ook een dankofferbox hiervoor, wat die van ons kan gebruik in die uh, eredienspasie self. Ons is baie, baie dankbaar vir die Heerse voorziening, ook in die baie, baie moeilike twee jaar se seisoen van corona, en ons wil dankie en die Heere dank daarvoor. Ons is natuurlijk nou in die gedeelte van ons jaar, waar ons weer vraag dat lidmate van die gemeente, ook biddend vraag, Heere, is hierdie dalke seisoen wat ek miskien een aanpassing maak, so ek en my gesin gaan het ook doen, uh, en het kan een inflatie aanpassing wees, of dalke die Heere een ander pad met jou, uh, ons wil vraag dat elke gemeente lid dit ook een gebedsaak maak. So ek gaan so oomlik gee, uh, en dan gaan ons net tot verhaal kom, en uh, ek gaan vraag dat jy sommer net daar waar jy sit, net een gebed by jouself sal doen. Baie dankie. Ons is bezig met die reeks oor die gewoontes van die goeie leven en jylle sou hierdie jaar gesien het, ons preek nie net nie, ons werk baie met getuienisse. Elke gewoonte probeer ons een paar getuienisse gebruik, dat ons by mekaar kan leer. En om in hierdie gemeente te wees is ongelooflik, toe ek moes denk aan die getuienisse van die boom, dit beteken die getuienisse van gemeenskapsbetrokkenheid dan sien ek net gezichte voor my, selfs as ek hier sit vir ochend, nou nou, jy weet het nie, maar Paul Momsen gaan nou nou in die orkest wees, maar as mens denk aan wat Paul beteken vir die gemeenskap, dier Abraham Kriel Bambanani, daar is een hele boek wat daar in le, waarby ons kan leer. Ek praat met verskye mense, ek het in die week met Krim raas gesels, en hy het vertel, hy, was al, hy is al vir 17 jaar op die beheerlichaam van skole. 17 jaar, wat hy bezig is om sy boom gewoonte uit te leef. En is interessant hoe die mense wat hierdie goed leef, half die selle lesse leer. Hulle leer, dis moeilik, dis jarre is een commitment, jy kan nie alleen werk nie, jy het hulp nodig, as hy die vrouwe is, het sy die man nodig by die huis om te ondersteun, as hy die man is, het hy sy vrou nodig. En so leer ons by mekaar oor een lang pad van gemeenskapsbetrokkenheid. Die mense wat ek gekies het om vir ochend hier levendig hulle getuienis te gee, is een baie nieke twee vriende, en ek het hulle gekies om het Matthew hierdie maand klaarmaak by die Biko huis, dan gaat hy aan op sy pad. So dit is vir my fantastisch dat ons nou hier oor preek en om kan innooi om iets van sy story te vertel, terwijl hy nog hier so met ons is. So, I'm going to switch to English because Matthew is English, so that's part of our hospitality is to speak English when you'll bear with the Afrikaner, ne, trying to speak English, but part of our hospitality is to switch and, and to speak English when it's needed. Matthew is English speaking, and Bruce can Afrikaans praat, but with an English accent, so I'm sure you're also happy and using Matthew as an excuse. Very happy, thanks, God. <laughs> yeah, like it. Um, we're standing here with both of you. The, the testimony today is, is mostly about Matthew, but God works through relationships and friendships and as a congregation, when we help people, we become part of the journey. And that's why this picture of not just having one person here, but having a friendship is already saying something. So thanks for being here. Both of you are very, very welcome. I'm going to ask specific questions, and I'm going to start with Bruce to break the ice. Um, Bruce, I'm curious... Um, how did you become involved in this ministry? And is it a ministry or a family, this group of yours? Um, how did you become involved? What is it about? And then is it there that you met Matthew? So where did you meet Matthew? And what's this context of this ministry? Yeah, so from our side, uh, we were involved in the church. Uh, we met a, a lady by the name of Tony Rosalie, 
uh, Danny Rosley and her son. We had a conversation with them, and we got a group together from FIA Car, and we thought that we'd uh, like to help those uh, those people who find it difficult, those people who live on the street, those people who are, uh, have drug addictions. So we helped helped with them. Uh, one of the uh, one of the people we were helping at the time, uh, we he was he he'd come to come to our church a couple of times. We took him through to rehab, and we met Matthew uh, in rehab there. So. Okay, lekker. Um, Matthew, I'm curious. That's where he met you. But was it? What did you think when you meet this guy um, <laughs> from the church? Was it easy to to get to know Bruce, or were you a bit freaked out? What does this guy want? So how how did you how did you meet him, and how, how was that experience for you? And then you know, there's a movie called Bruce Almighty. Do you guys know that? Yeah, I know that. This is not Bruce Almighty. This one knows that he's not God. But I'm making the joke because. You played a big role, and I'm curious to know, you know, how you feel about Bruce or how you met, but more than how you met him and how that was is the real hero in this story is God. It's God Almighty, not Bruce Almighty. <laughs> I know you know that. Um, and so, so what has God done for you? I know it's a big question, but maybe an intro about how you met him and how that was, and then going on from Bruce, what did God do in your life? Okay, well, before I went to rehab, I was with John Smook on the streets. And Bruce brought John Smook through to rehab, so that's how I met Bruce. John kind of said, no, you, you need to know this guy. He, he really wants to help us. And yeah, um, that's how I met Bruce. Okay. And God has worked in my life dramatically. I came to church with Tani Rosalie. She's part of this community. and. Through her, her son helped me, through Marius, which we're still trying to help. So, mm. yeah, it's unreal. What I'm already picking up is I'm asking how did God play a role? And it's the second time we're hearing someone speak of Tani Rosalie. How old is she now? She's, she's a senior, no? Well, definitely, I think she's definitely around 80 or over 80. Yeah, over 80, here is old Tani. So how does God work in your life? You're mentioning Tani Rosalie, you're mentioning John Schmook. Um, it's all about relationships, how God helps us. Um, Matthew, you, even when I met you many years ago before, before Bruce, you were helping after one outside service to pack the chairs. So you've come a long way in and out of our congregation. Al is ons eredienste in Afrikaans, is onze oopgemeenskap, waar mense ons leer ken. So you were packing chairs, and, and the person I saw then, just physically, compared to what I'm seeing now, is two different people. So you've been on this great journey of rehab, and then you went and moved into Biko House. How was that for you, and, and did Biko House um, help on your journey? Most definitely. Biko House helped me get back into an environment where I could learn to live again and the structure the discipline and everything it all makes it easier to get back into a society okay so the structure the family environment of a safe space for you guys that doesn't know the house up there next to Marta Strat is called Biko house and that's a mixed community living together in that house we've got white and black people living together poor and rich um, Johan Brits, that's on our um, gemeente raad. He also lives there. In Biko House, Bruce, I've picked up that there's people who go there to help, and there's some people that needs help, but those lines get blurred. You, you go and you want to help someone, but then you end up being helped. So that's the same theme of Biko House. I'm sure that's also played out in your life. Yeah, exactly. So uh, we, th we thought that uh, we would go out and help these uh, these people who live on the street, and uh, uh, help these people who've uh, got drug addiction problems. And you realise halfway along along the road that you started off with this vision that you would help them, and you realise that actually you've got the same problems that they do. Okay, perhaps they just manifest in different ways, but uh, they end up helping you. It's funny that you uh, you work with these uh, these guys on the street, and you naturally think. Ach, the guy is dirty and he's perhaps a little bit disgusting and that sort of stuff. And then you realize later on, but he knows more about Christ than you do. 
Um, he's got a better testimony than you do. He, uh, he's, he, goes through, he he's go, goes through this daily ba- battle, which is harder than yours. He's one level up. Mm. So it's, it, it's, it's a tough realization to realize that the guy that you look down on, you should actually be looking up to. So that's part of the, part of the journey that we've been on, a bit of a growth for us. That's massive. It, it, this conversation is almost going too fast. Something you have to listen to again, to think when you park your car at the robot and you see a desperate person, I mean, you're even using words like dirty and this, I hope you're not offended, but you see someone and you judge them and Bruce is telling us, Christ is busy with that person and that person maybe has more bravery and courage and resilience than us. And we're struggling with different types of addictions. So um, you, you're giving a short answer, but I just want us to pause and to think about that next time, wherever it is, when you park your car at a robot or you stop and you see someone, to open our hearts and our minds and, and to see the reality of God's kingdom playing out. I think it's massive. What's been the most difficult thing for you in this journey, working with people that's on the street, that's struggling with drug addiction? What's been literally the toughest? So I think uh, there have been, been a number of different different things that we've, we've had to learn along the way. Um, this drug addiction thing is, is, is really tough. You don't, uh, I don't think even I und- uh, understand it. We've worked with the guys for a while. It's a, it's a tough journey uh, to, come, uh, to come clean. I think the, the tough thing is that you understand that you make a commitment to, to these guys from the beginning. I'm going to help you uh, go through the journey. And I know it's a uh, it's a one in a thousand chance that these guys are going to come uh, uh, come uh, come off the drugs and move forward. So it's it's really massive uh, where Matthew is today. I think the thing is that every time you help them, some uh, some guys revert and and go back and take drugs again and 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 lose their way and and you start again. It's that thing of what I've really battled with is kind of forgiveness. You have all this hope. You invest so much in uh, in the person. And then they drop you. But that's kind of what we do uh, with God on a daily basis. So you've got these object- objections, you follow them, and then you drop him. And then you do that o- over and over again. And the, the, it's tough. You've invested so much in, in this individual, then you must go, uh, go along. And, and really, it's, it's about forgiveness. Uh, forgiving the individual for, uh, for what he's done. But it's not really forgiving. You commit it. It's God's money. It's God's uh, God's time. It's God's work which has gone into there. It's, uh, it's not your own, mm. and that's that's been the biggest lesson and uh, perhaps the toughest stuff. Sorry, one more thing. Uh, it's also it's a it's a growth journey. When uh, one of our addicts gave me a call from prison and said, "No, he really needs uh, needs money. Uh, if they don't, if he doesn't get uh, get the money, he's going to uh, going to get raped." But we think, you know, he's going to use that money for drugs. He's, 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 he's lying to you, but he could be telling the truth. It's, it's a challenge. Another story is that uh, we, we were taking one of the guys down to, down to rehab. He needs, uh, he needed, he's a desperate man. He, you have to have drugs three, time, uh, three times a day. Otherwise, well, you just have to have it. Otherwise, you're going to go into withdrawal. So on the trip to, trip to rehab, 700 kilometers, seven hours in the, uh, in the car, do you let him take drugs? Remember, that's against the Lord to have drugs in your car. You don't really want to uh, have a desperate man in your car. It's all these little battles which are tough decisions, tough, tough things to do and really make you, make, make you grow and think about things. Thanks, Bruce. Um, from his answers, we can hear that it's real. Ne? It's not theory. The ethics become real face-to-face with a human being. Um, In the Bible, we hear of God going after the one sheep in a hundred. But Bruce said it's one in a thousand of drug addicts that manage to clean up their life. And it's amazing that one out of a thousand is standing here. It's literally a miracle. Um, I'm curious, what now as you're standing here, what makes you different? What stops you from going back to that life and drugs especially? Well, skulk it. It's not the first time that I've been helped. So I've walked this road for nine years. It's, I've repeated the same pattern over and over, expecting a different result. So I've made a choice and a decision 
to better my life. And yeah, I, I don't know what else to tell you. It's just a choice. So you're holding on to your choice. I'm choosing this. Through Jesus, I'm holding on to my choice. Um, you're standing strong in, in grace of Jesus. Um, being where you are, I, I assume part of that journey of staying strong is to look at others that's, that's still stuck where you're coming from. Um, do you help them? Can you help them? Or is it like a temptation to be involved with that? Or do you see part of your grace journey in reaching out? Or is it something you'd rather just forget and move on? I can only help others by them seeing the life that I'm living now. Yeah. And, and when you say in your life now, it means being clean, not being on the street, having a roof over your head. Are you employed? Do you have a job? Yes, I do. Great. So you're back and you're productive. <laughs> Most definitely. Yeah. Um, while, while you're having the mic, is there any advice or encouragement that you want to give our congregation? There's a bunch sitting here, but there's a bunch watching online. Is there any word or advice or encouragement that you want to give our congregation? Consistency is the only currency worth anything. Consistency is the only currency worth anything. Worth anything. There's no need to tweet off the Facebook. Consistency, because I'm hearing you talking about I've been helped many times over nine years. I'm hearing you saying it's a long road. Um, same question to you, Bruce. Um, if you had to give from the congregation side a word of advice or encouragement. Uh, I think that uh, for me, uh, the so the, the, uh, perhaps there's two. I'm going to slip in two there. The first one is perhaps don't get, get involved uh, in stuff that uh, can lead you uh, down down in the wrong uh, wrong direction. I think that's that's the first thing. And you probably are already uh, involved if you d you don't uh, you don't know about it. We've got all these habits and things which are destructive. Try and get out of those, and uh, don't don't get involved in in worse things. I think the other thing that uh, uh, I've learned on this journey is that uh, you think drug addicts are uh, are bad, but it's 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 a, a life cycle that you get in uh, get involved in. Uh, it is uh, you can't just take the drugs out of the, uh, out of the drug addict and think that uh, he's cured. There's a whole uh, set of habits that you need to form to become uh, to become better. And I think that's part of the growth that uh, that I've learned. My my for my thing on Matthew, Matthew's talking about consistency. It's creating those habits, which I think is is vital to all of us. Okay. Those habits are the gewoontes. Van die goeie lewe. And I just want to link two of these habits. Misschien kan ek soma Afrikaans praat, be with me. Um, Tom het nou net gepraat in die offerande oor, dink of jy jou maandelikse bijdrage vergroot. Daai gesprek is direct gelink aan hierdie chat. Want daai omgeving waarvan hulle praat, om bieke huis daar te hee en die, en die rekeninge te betaal, rehab is baie dier. So as mense wat kontant gee daarvoor, so ek wil maar net die link maak, dat jy nooit denk, oor die kerk soek my geld nie. Die kerk gebruik geld vir wonnewerk stories soos hierdie, en dit, dit is vir my encouragement. I want to end the interview with something weird. Um, one sentence from you to him. If there's anything you want to say to Bruce, and is there one sentence from you to him as he's going to leave Pico House and continue on his journey, he's staying behind, you're moving on, Let's start, yeah. So Matthew, from me to you, um, it's been it's been an amazing um, amazing journey. Uh, thank you very much for uh, showing me uh, this this path. From me to you, thank you for standing by me and not letting me go when it would have been so easy to. Thanks to both of you. Uh, Matthew, Matthew, you can stay. Volgend gaan Matthew die Christus kers aansteek. En my gebed is, laat dit vir jou prentjie sal bees in jou kop, wat jy nooit vergeet nie. As jy die foto moet sien, hoe het Matthew gelijk vijf jaar terug. Het is ander mens gelijk. 
En hier zijn vandaag, het is een symbool van hoop, het is een symbool van hoop, lighting the, Christian, uh, the Christ candle, so you can light it, and we're going to have a moment of silence, and let's just drink in this, uh, this picture of hope, of Matthew off the streets, off the drugs, lighting the candle of Christ. Thank you, Matthew. to the fountain dip your heart in the stream of life let the pain and the sorrow be washed away in the waves of his mercy as deep cried Yeah. 
Weer my om ook soos u te kan vergeef Maak my bereid om aan myself te sterk Dat ander u al meer in my kan sê Holy Spirit
Amen. Baie dankie aan die muzikante, jylle kan maar sit. Die liekies was so goed gekies en in lijn met die preek. Ek hoef baie min te sê vir ochend, as ons gefokus sê, dankie aan die muzikante. Ons is bezig met die reeks oor die gewoontes van die goeie lewe en ons praat vandag oor die prentjie van die boom. Jy het een magneet gekry op jou bank, ons gesels oor die boom en jylle weet hoe lyk jy vol prentjie, Tom het dit op sy hemp aangehaad. Een paar weke terug het die ou gepreek en hy het gesê die krachtprop is eindelijk die belangrijkste, maar hy het gejok nie na hom luister nie, is eindelijk die boom is die belangrijkste van hierdie gewoontes. Um, ons praat vandag oor jou rol in die gemeenskap, dis waarvan die boom een prentjie is. So nou kan jy natuurlijk vraag, hoekom gebruik ons een boom as hierdie prentjie oor die gemeenskap? En die boom word gebruik, omdat het een symbool is van die skepping. En die skepping laat ons natuurlijk waar aan denk, aan die skepper. So ek sien hier sit klomp kinders, kinders waai gauw vir my, stek gau jou hand op as jy kind is, ek wil net sien of jy hier is. Ok, lekker. Wie van die kinders kan vir my sê, wie of wat is een skepper? Is dit iets wat jy in die kombuis gebruik of wat is die skepper? So ek sê die skepper, wie, stek jou hand op as jy gaan, as jy gaan sê, yes, God is die skepper. Dit is precies recht, baie dankie. As ons aan die boom denk, dan denk ons aan die skepping en ons denk aan God, want God het alles gemaakt. God het alles gemaakt en die skepping bestaan uit die natuur en uit mense. En as ons denk, dat ons boomgewoonte gaan oor hoe het onze interactie met die dinge wat God gemaakt het, dan is dit die theologische bouwblokkie van hierdie hele gewoonte. En vandag gaan ek kort praat, want daar is min tyd oor, maar ek gaan 7 bybelversies gee, laat ons vandag hier uitstap met de theologische fondatie vir hoekom ons hierdie gewoonte van die boom het, een theologische fondatie vir hoekom ons sê, as een christen is dit nie optioneel om betrokken te wees in die gemeenskap nie. Nou ek het nog een vraag vir die kinders, hierdie is een multiple choice, weet julle wat is dit? Jy moet een kies, ek gaan vir jou drie opties gee, so my vraag is, wie het die onze vader geskryf? Was dit A, Tom? Was dit B, Desmond Tutu? Of C, Jesus? Wie van die kinders wil raai? Daar is een handje wat vannacht opgaan. Jesus, baie goed, jammer vir Tom en vir Desmond. Jesus het die onze vader geskryf en ons leer bid. En toe ek gepreek het oor hy krachtprop, het ek gesê, gebed is deel van al die gewoontes. So die eerste ding waar aan ons denk, en die eerste versie wat ons sommer kan opzet, is in die onze vader lees ons, heel aan die begin lees ons hierdie lijnkies. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek het jy al baie gesê, ek bid die onze vader in my kar, het is baie behulpsam om met oop oor te bid, as jy in die kar bid, en, maar die lijnkie vang my elke ochend, want ek rui in my kar en ek sê, terwijl ek so kyk na die gemors op die sypaaikie, die ou by die robot, wat bedel, moet wel hem sikkel, Windsor le net daar aan die kant, ek weet partij van julle dink aan Windsor moet verlos ons van die boose, maar eindelijk kan jy aan Windsor dink met hierdie gedeelte, laat jy koninkryk kom, laat jy wil geskiet, soos in die hemel, so op die aarde. Dit is een gebed wat jy maar oop oor kan bid. En as ons praat oor die gewoonte van die boom, of die gemeenskap, dan begin het by hierdie gebed, wat Jesus ons leer om te bid. En my gebed vir ons gemeente en vir elkeen van julle is dat, hierdie eerste deel van die onse vader, laat jy wil geskiet, soos in die hemel, so op die aarde, Laat onze gemeente sal word wat die gebed oop oor bid. Want gebed eindig nie in jou binnenkamer nie. Gebed gaan oor tot aksie, soos wat ons hier vandag op die, um, achter die tafel gesien het. Nou wil ek net voorbeelde vir julle gee, want dit is makkelijk om te sê, laat jy wil geskie, dan denk ons die kerk moet vol wees, of ons moet die Jesus film wees, of amal moet tot bekering kom. As ons sê, laat jy wil geskiet, jy koninkryk kom, dan wil ons hee die skepping moet so mooi wees, soos wat God het 
oorspronkelijk beplan het. So ons vraag letterlik, hoe lyk een lewe, als wat jy kan sien en hoor? Hoe lyk het, as ons dit doen op een manier, wat God trots maak? En dis so prakties, dit hang af, of jy jou flikkerlig ansit of nie, is deel van hierdie gewoonte, naast de liefde, wat help jy jou, hoe bestuur jy vir die ander mense in jou gemeenskap? Wat doen jy by die huis met jou plastiek en jou glas? Hervin jy jou producte? Het jy al ooit gedink dat die gebed, laat die koninkryk kom, is gelink aan recycling? Ons betaal 120 rand aan, so iemand wat eenmaal een week ons goed kom al haal vir herwinning. As ons moet stem vir die verkiesing, daar is op die oomlik een census wat opgeneem word, Maak jy verbindenis tussen hierdie gebed van die onse vader, laat jy wil geskiet met hierdie praktiese naaste liefde goeders. Ek denk aan kos, wat sy kos ek eet, wat, wat sy kos het iemand anders om te eet. Armoede, hoe maak ons ons land een veilige land? Ons bly in een baie gevaarlijke land. Dis toch nie Godse wil nie? Dis toch nie Godse koninkryk? dat mense vermoor word nie. En die kerk het een rol te speel, om die koninkryk te laat deurbreek, dat ons land veilig word. Dat ons land, een land is wat mooi is, met gezonde gerechtigheid. So hierdie dinge wat ek noem is, is praktiese goeders. Hoe lyk die parkie? Hoe lyk die saipaaikie? Dit is om Godse wil te laat geskiet op aarde, en dis hoekom ek sê, Bid om oop oor, dat elke ding wat jy raak sien, terug gaan in hy gebed met God. Bid hy mal ding mense, hierdie goed is om na die aarde te kyk, of na die ander mens te kyk, is optioneel. Is, dis as jy een passie het daarvoor. Ek wil, net, um, ek wil nou my volgende skrifgedeelte opzet, en jy herinner dat in die eerste hoofstuk van die Bijbel, Genesis 1 vers 26, En in die laaste hoofstuk van die Bijbel, openbaring 22 vers 5, het kry ons die selwe woord en dit is Heers. Eerste hoofstuk van die Bijbel en laaste hoofstuk van die Bijbel, soos ons hier by die kerk praat oor Godse Koninkryk wat deurbreek op aarde. En dat ons na die skepping moet kyk. Dit is nie omdat ons modern of links of humanistisch of een banniager of enige iets snaaks is nie. Dit is die mandaat en die ernst, die kerk praat dees daar baie oor die gezag van die skrif. Nee? Ek weet nie of jullie die niet ophou nie. Ons praat oor die gezag van die skrif. Die skrif begin en eindig met de opdracht vir ons om te heers. Ons is na Godse beeld geskri- geskape en ons moet heers. So, dit is een opdracht wat ons inoefen, nou op aarde en een dag hierna gaan ons weer heers. So as jy nie nou jou bed kan opmaak, en jou sy paaikie sy gras kan snui, en een stuk in die venster kan recht maak, dan, dan gaan het ook moeilik wees om in die hiernamals te heers, vir ewig en ewig, so wat openbaring 22 sê. Die ding van heers, is, jy ontdek iets wat die akademici agentskap noem, agency. En, en ek denk, met alles in my preek vandag, denk ek na jy altijd aan Bruce en Matthew. Agentskap is die teenoorgestelde van een slagoffermentaliteit. En dis twee types mense op hierdie aarde. Daar is een mens wat as iets sleg is voel, I'm a victim. En daar is een mens wat sê, hey, I've got agency, I've got choice, I can change this. En hierdie opdracht om te heers, help ons om in te leef in agentskap. So vir die kinders wat hier so is, as jy in die kar rui, en jou ma of pa kla, en sê, ah, Hierdie landse paaie lyk verskrikkelijk. Dan is jou papa en mama bezig om een slagoffer te wees. Dan moet jy vir hulle sê, mm-mm. jy moet vir hulle sê, moet nie een slagoffer wees nie, jy het agentskap, jy kan dinge verander, jy kan heers, God het jou na sy beeld gemaakt, jy kan een verskil maak. So hierdie grave is hier, ons gaan nou nou weer daarover praat, dit is nie vir snaaksigheid dat ons slaggate toemaak nie, ons oefen om agentskap te wee, want dit is een spier wat jy oefen. Elke klein dingetje wat jy doen, vat jou weg van die depressie en die slagoffermentaliteit, en jy raak een actieve landsburger, 
Jy raak een actieve Heerser wat kyk na Godse skepping. Daar is twee woorde wat amper vloekwoorde geraak het in die kerk. Nou gaan ek hierdie twee vloekwoorde vandag sê, is hier, ek is recht. Mag ek vloekwoorde sê in die kerk? Nee. Um, ek gaan hier twee groot mens vloekwoorde sê. Die eerste ene is, ons dink die woord ekonomie hoort nie in die kerk nie. Ons wil net bybel lees en bid. Ekonomie kom van die woord oikos af wat huis of huishouding beteken. En die ekonomie en die christense verstaan van ekonomie gaan oor hoe hanteer ons Godse ekonomies, Godse huishouding. Het is ons huishouding of die ANCS huishouding nie, het is Godse huishouding. So die woord ekonomie en huishouding is vir ons baie relevant, want ons wil een Godse koninkryk moet deurbreek in hierdie groot huishouding wat geld en kos en al hierdie dinge insluit. So, ekonomies, hoe, hoe kry ons vir Matthew deel van die ekonomie? Ek het vir hom gevra, het jy werk? Hy is deel van die ekonomie, hy is, hy is productief deel van Godse huishouding. Kan jy sien hoe mooi is die link met ons mandaat van Genesis 1? En die ander vloekwoord wat mense nie in die kerk wil sê nie is, politiek. Nou, politiek beteken nie, of jy ANC of DA of EFF of wat jy voor stem nie. Dis partijpolitiek. Die woord politiek kom van die woord polis wat stad beteken. En in die tyd van die stad staat, kan jy maar sê die stad of die staat. En politiek gaan oor hoe beijver ons ons vir die goedheid, die gerechtigheid van die stad. Dis wat oor politiek gaan. Nou wil ek vir jou vraag, as jy denk aan die Onse Vader, die Koninkryk van God, en jy denk aan Genesis 1 vers 26, vir ons om te heers, hoort politiek in die kerk? Natuurlijk doen dit. Laat jy wil geskiet, soos in die hemel, so ook in ons stad. Is het Godse wil, dat iemand verslaaf is aan dwellings, en bedel, en die kost het om te eet nie? Nee, ek dink die, die, die beginsel is, is duidelik van ekonomie en politiek link aan ons bevel om te regeer op hierdie aarde. En dis een kerk waarop mens kan trots wees. Ek wens die kerk in die land het op die oomlik net gestry oor hoe bring ons Godse liefde in die ekonomie en in die politiek in. Ons stry in die kerk oor ander dinge, wie doen wat ze sonde en sikke dinge. So ons bid maar vir die kerk om hierdie uitnodiging te, te leer ken. As ek die woord regeer gebruik, of heers, ek gaan nou nie in die diep dinge ingaan nie, ek wil net sê dat een christen en een kind van God regeer nie dier baas te speel nie. Ek hou dit nou eenvoudig, want die is baie kinders, jong en ou kinders in die gemeente. Regeer vir ons as christen beteken nie om die baas te wees nie. Regeer vir ons beteken om uit liefde ons verantwoordelijkheid uit te leef. Het ons al op die um, skyfies, Markus 12, vers 33, die grootste gebod vir een christen is, God liefde hee, om jou naaste liefde hee. En dis waar hierdie boom gaan, ek is liefde Godse skepsels, ek is liefde Godse skeping, en die eerste plek, omdat ek al liefde van God ken, en al liefde wil teruggeen, wat God vir my gegeet, so die, die karakter van, van Heers, van die Christen, is een van liefde, en die Bijbel leer ons, wat is liefde, ga nou nie vooral dat die ouwe kinders hulle hande opsteek, nie, gaan sommer sê, liefde, sê die Bijbel vir ons, is om jou leven neer te le. So hierdie gewoonte van die boom, sê, dis nie net my leven, wat my dag bepaal, en my week bepaal nie. My liefde, maak dat ek wil dien, in my leven neerlee. So ek wil het baie prakties maak, as ons na hierdie diens slaggate recht maak, dan is het nie om cute te wees, of omdat jy skuldig voel, of een of ander iets snaaks nie. As jy die link kan maak, tussen my liefde vir en van God, en my liefde vir my naaste, daarom wil ek hulle dien. Dan gaan niemand jou ooit hoef te smeek, om iets te doen in die gemeenskap nie. Die dominee hoef nie vir jou te vraag om iets te doen nie. Jy wil het doen uit dankbaarheid teenoor God, 
omdat jy die liefde het, en die liefde gee. Tom preek volgende week, denk ek, oor tyd en geld. Dis gee, dis hy lewe neerle, maar het kom uit liefde uit. Die versies wat ek nou gegee het, is redelijk theoretisch geweest dat ons kan verstaan, hoe kom ons hierdie boom gewoon te doen? Hoe kom doen ons gemeenskap dinge? Dis nie omdat ons net goeie landsburgers wil wees nie, dis omdat ons in die wil van ons hemelse pa wil leef. Nou wil ek afsluit met drie baie praktiese vraag en versies. Die eerste ene sê, waar moet ons hierdie dinge doen? Ons gaan hele jaar hierover praat, maar ek wil volgende drie tips gee. Waar moet ek Godse koninkryk laat uitleef en so in die skepping werk? Handelinge 1 vers 8. Maar jylle sal kracht ontvang wanneer die gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeken van die wereld. So die antwoord van waar moet ons doenig wees is hier en daar, nabij en ver. Dis Godse roeping, ons is nie een maatskapie of een mijn wat vir eie gewin sê, die 10 kilometer om ons gaan ons mooi maak en ons mense rustig hou nie. Een kind van God het een mandaat om hier en ver uit te reik. Voor alles as jy dink aan ons land, hoe ons ver weg verwijder is van mekaar. Evangelisatie in Zuid-Afrika vraag petrol, vraag afstand. Daar is nie net Jerusalem nie. Hier, verder, 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 en dis dan ook ons gemeente se mandaat. Die vraag, dis die vraag waar, nou wie moet ons help? Wie is ons naaste? Ons kan die volgende versie opzet. Hy het vir Jesus gevra, wie is my naaste? En toe in Lukas 10, toe vertel Jesus die story van die barmhartige Samaritaan. Nou onthou, daar is Samaria, want toe jy ons moet uitreik, en die Samaritaan, dit was soos die Joodese grootste vijande. Dit was nie net Windsor nie, dit was sommer Nigeria. Dit is wat Jesus gesê het van wie is my naaste. Dit is nie, dit is nie net hier wat my naaste is nie. Um, Lukas 11, ach Lukas 10, die barmhartige Samaritaan, toe hy die persoon daar sien le, het hy om gehelp, hy het nie een pamflekje uitgedeel, of om net na die Heere toe gelei, of net vir hom gebid nie. Hy het vir hom een dak oor sy kop gesit, kos, hy het sy wonde genees. Dit is die praktiese ding, um, in Hebreers 10 vers 24, ek wonder of ons om het, het ons die Hebreers, die Samaritaan, die andere, het een naaste geword, omdat hy iets goeds gedoen het. Hebreers sê vir ons, ons moet mekaar anspoor tot liefde en goeie werke, love and good deeds. Dis in die Bijbel, ons moet mekaar anspoor, Hoekom is hier die graaf hier voor in die kerk? Het is een aansporing tot goeie dade. Het is nie net om, om, natuurlijk bid ons vir mense, natuurlijk vertel ons hulle van Jesus, maar mag die kerk nooit mense wees, wat net sê, God bless you, God bless you, God bless you, maar ons hande is nie vuil, ons voete is nie vuil nie. Die laaste tip wat ek vir ochend wil gee, kom uit die oud testament story, um, jy kan nou maar opzit, 2 Konings 4 vers 2, dit is een story van een wederwee, wat sy man dood is, en toet sy skuld, en sy is arm, en hulle wil haar seens vat as slave, omdat sy nie haar skuld kan betaal nie, en hier kom Elisa aan, en, en hy moet help, en, en die bybel is ongelooflik, jy kan hierdie stikkie oor en oor gaan lees, want dit is baie oud, maar dit is die modernste beste advies, Elisa sê vir haar, wat kan ek vir jou doen? Hy vraag vraag, begin ons ons hulp met de vraag, of sê ons net vir mense. Die tweede ding wat Elisa doen om het nog meer in te, vir ons te wees, is Elisa sê, wat het jy? Elisa begin nie met wat het jy nie. Hy sê, wat het jy? En sy sê nie, ek het net een ou klein kanniekie olie. Hy sê vir oké. Okay. Ek gaan begin, nie met wat fout met jou nie, maar ek gaan begin met wat het jy. Nou moet julle mooi verstaan, hier is nie een oud testament story, net story nie. Letterlik as ons iemand wil help vandag, as jy bediening het, 
begin jy met, wat het jy? As ek na Matthew kyk, sorry for using you all the time, if I look at him, I'm, I'm not asking what's wrong with you. Ek begin met, wat is mooi en goed binnen jou? En ons bou op daai. En dan verder, sê Elisa vir, jy het hier die olie, gaan kry by al jou biere, hulle lee bottels en kannikies. Die biere het nie geweet hulle kan help nie, maar hulle allemaal bring lee kannikies, en dan gooi hulle die olie, dit laat baie denk aan Jesus' wijn, en dan die oliekie hou net aangooi en gooi en gooi en gooi, en op die oude is al genoeg olie en geld om al die probleme op te los. Maar die les daarachter is, wat het jy? Waar begin ons? Is nie net by wat fout met die wereld nie. So ek wil julle uitnooi hierdie jaar, as jy denk om die wereld een beter plek te maak, moet nie net denk aan probleme oplos nie. Denk aan, as ons op die uitreik gaan taalt en toe, wat is goed? Wat, waarop kan ek bou, waar God reeds bezig is? As ons met so'n houding van respect, met mekaar kan saamlewe, en dit is die gedachte waarmee ek afsluit, dan kan ons een groot geheim ontdek. Ons is bezig met die gewoontes van die goeie lewe. En hierdie boom leer ons een groot, groot les. Die boom sê vir my, my goeie lewe is net moendlik as ek iemand anders help om die goeie lewe te leef. What is the good life? It's to help others live the good life. Ek gaan terug na Bruce en Matthew wat hier gestaan het. Kan Bruce by homself uitfigur en lewe wat is die goeie lewe? Kan hy sy eie goeie lewe leef? Goeie werk, spaar geld, vakantie, huis, bla bla bla. Daar is Bruce en die goeie lewe. It ain't possible. Bruce ontdek die goeie lewe, omdat hy vir Matthew gehelp het, om die goeie lewe te ontdek. Dit wat ek sê, klink nice, maar dit is verskrikkelijk. Jy kan nie die goeie lewe, die Gods lewe ken, as jy dit vir jouself soek nie. En dis wat die, as jy die boom sien, onthou, laat daar sit klomp mense onder die boom. Dis daar onder die boom, saam met ander mense, wat jy jou goeie lewe ontdek, soos wat jy ander mense help om hulle goeie lewe te ontdek. And the same goes for you. You can't live your own good life. Your good life will flourish as you help others to find their good life. En op die oude, as ons denk aan een gemeente en een kerk, is dit deel van hoekom ons hier is. Hoekom het God ons op aarde gesit? Is om sy koninkryk te laat deurbreek. So die, hier is nie een optional extra of net een belastingkie wat jy betaal nie. Dit is kern van ons identiteit, as individue en as een gemeente. Kom ons bid saam. Heren, dit voel of ons die hele ochend kan praat, oor hierdie gewoonte van die boom, hoe ons die koninkryk laat, laat realiseer, in een, op een praktische manier in, in Johannesburg en in Zuid-Afrika. Heilige Gees, ons vraag vir u vir wijsheid om, om ons theologie in ons koppe om te skakel in een theologie wat uitvloei dier liefde, dier ons hande en dier ons voete. Heere, ek wil bid dat ons gemeente altijd de gemeente sal wees, dat ons gemeenskap beinvloed. Nee, omdat ons net wil goed doen, Heere, maar omdat ons vir u lief is en omdat ons u wil trots maak wat ons evil laat glimlach, wil ons die liefde wat ons ontvang het, prakties uitleef vir ander mense. Heere, ons asjeblief, gefokus en nederig, soos wat ons leer, om te regeer in liefde op hierdie aarde. Ek wil vraag, Heere, laat as ons ons magnete van die boom, op ons ijskaste of wakel plak, Laat u elke lieve persoon wat vandag hier so sit of wat online kyk, laat u vir ons sal wees. Wat wil u hee met ons doen om u koninkryk te laat deurbreek? Heere, sê in elke mens, laat hulle gemeenskapsbetrokkenheid hulle nader aan u bring. Dat hulle die vreugde sal ken om te weet, die glas water vir die arme is die glas water vir 
vir Jesus. Ons het die bitter, bitter nodig, Heere. Amen. Amen. Dit is die deel van die dienst waar ons gewoonlik nou een slotlied sou sing en die seen uitspreek. Ek gaan my arm so hou vir die seen, maar ga nie die seen uitspreek nie. Ons nooi jylle, ons gaan so 10 minuut breek vat, waar jy kan pipi en koffie drink, of wat ook al, en oor 10 minuute, dies wat hulle grave gebring het, of ander, kan my ontmoet, daar voer ek ons story. Ons gaan nou slaggate recht maak, en laat niemand ooit sê, alle kerke doen niks nie, want vandag gaat ons gate recht maak. En dis die seen, ons gaan nou uitloop, en ons gaan die seen wees, vir ons gemeenskap. So ek seen jylle nie, ek stuur jylle as geseendes om die gemeenskap te gaan seen. En ek wil jou net sê, as jy nie die kracht het om een sak teer op te tel, of een graaf te sla nie, jy kan daar wees met een waterkie en vir mense water gee, jy kan net daar wees om te ondersteun, jy kan foto's neem, elkeen kan ietsie doen. So ek stuur jylle vandag uit as geseendes om jylle gemeenskap te gaan seen. Amen.